Buenas tardes. Vamos a la siguiente parte de este ejemplo. Lo he tenido que modificar un poco, entre otras cosas, porque, porque quiero hacerlo lo mejor posible. Estos sensores que estaban aquí, estos dos sensores que estaban aquí, ¿vale? Aquí. Y lo he puesto arriba, ¿vale? Para que me permita poner esta cosa blanca aquí un poquito más adelante, porque los sensores no detectan bien el 100% de las veces. Entonces los palés se pasan de rosca y si viene hacia acá se monta aquí en el hierro y lo tuerce. Y si viene hacia acá se monta aquí en el hierro y lo tuerce. Es muy difícil calibrar esto para que el palé se quede justo en el centro. ¿eh? Eso es muy complicado. Entonces, por ese motivo, eh, lo he puesto arriba y he empujado esto un poco hacia adelante a ver si podemos eh, aminorar a ese, ese problemilla. Ahora también le he puesto aquí unos mm, topes, ¿vale? Le he puesto aquí a voleo, no lo he probado ni siquiera, que son la misma función que estos que hay aquí. Estos que hay aquí, cuando este centro se activaba y este también, ¿vale? Pues esto se levantaba y se paraba aquí el palé para que no se nos aglutinaran, ¿eh? no, no se un, un, juntaran los palés. Pues esto hace lo mismo, pero con este centro y este centro. Probablemente este habrá que abrirlo hacia acá, el otro hacia acá, no lo he probado, pero bueno. Eh, en el centro sería igual, este, eh, o sea, este y este, ¿vale? Bien, si este está aquí el palé y llega otro aquí, esto se va a levantar y va a parar el palé ahí para que no se vaya así. ¿Y por qué no me he puesto tampoco a afinar mucho? Porque resulta que ya nos hemos quedado sin... sin espacio para poner más sensores. Le he puesto los tres frenos y los tres sensores para completar el poquito espacio que nos faltaba, porque ya no podemos hacer mucho más. En principio, la aplicación se pensó para hacer solo esta parte y después de eso se le ha añadido un montón de cosas muy curiosas y ha quedado al final así, pero claro, desde primera hora, pensarlo desde primera hora eh, es mejor, después lo pensemos así y, y total. Así es como, como se ha quedado, ¿vale? Bien, ahora vamos a reiniciar esto porque esto hay que reiniciarlo. Porque, por ejemplo, si estaba la caja número 2 y lo reiniciamos, la pone en el 0. Pero si no, va a poner la 3 y va a lanzar el palé hacia adelante con una sola caja y parece que la aplicación no funciona. Y no es así. Esto se baja. Ahora... Aquí, en el en esto, eh, primero activamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es activar los robots. Para ello venimos al botón de robot. Y este, que es en la parte derecha, digamos. Lo que pasa es que lo estamos mirando desde aquí, desde, desde el frente, porque aquí lo vemos mejor. Sería este. Activamos. El del centro sería este. ¿Vale? Y este, que sería el de la izquierda, sería este. Y ahora, una vez que conectamos los lo, lo robots, tenemos que seleccionar una maniobra para este. En este caso, la que tenemos que seleccionar es la que tiene los tres. Porque como tenemos los tres funcionando, pues tenemos que venir aquí, estar la máquina y seleccionamos esto. ¿Vale? Y ya está. Y ahora les comento otra historia que tiene esta aplicación. En este caso no lo vamos a ver, pero se lo voy a decir yo. Nosotros tenemos esta calle. Para que funcione esta y esta, tiene que terminar esta. De aquí pasa aquí, y de aquí pasa aquí, y de aquí pasa aquí. Eso ya lo hemos visto. En este caso va a terminar esta antes. ¿Lo ven? Entonces no hay problema. Va a venir. Ahora cuando termine esta, va a venir. Y prácticamente van sincronizados. Pero si esta termina antes, pasa que tiene que estar aquí esperando a que termine esta. Pero vamos, eso tampoco es mucho problema. Lo suyo sería, si sí, en un tiempo potencial, vamos a observar los centros estos. No, esto se, ha, se, ha, se ha desconectado esto. Esto se ha desconectado porque 
controlador desconectado. Vale, pues entonces vamos a hacer otro vídeo. Vamos a, vamos a pues, que se ha desconectado. Aquí un estudio habría. Bueno, vamos, ya han visto la presentación para no tener que explicarlo otra vez. Vamos a ejecutar otra vez y vamos a ver el, 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 el problema de esto. Vamos a conectar otra vez esto. Porque se habrá desconectado. Yo sabe. Bueno, vamos a empezar, ya han visto la aplicación, para no tener que darla otra vez. Ahora empezamos otra vez y, y vemos a ver qué pasa. Está una mala, empezamos otro vídeo. Esto que hace una pila de cálculo. Y el ordenador, pues puede ser que tenga un procesador un poquito endeble. Y aquí play. ¿Eh? Ya hemos visto cómo es. Ahora lo robó. Lo robó. Activamos lo robó. Y. Ah, bueno, ahora no. Ahora hay que conectar hasta esto. Ha dejado de conectado este también. Vale, los robots están funcionando. Ven, eso es lo que pasa. Como no reiniciamos, empieza a hacer esto, a hacer ring, a hacer así. Y entonces no, 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 no funciona. Ahora aquí falta una caja, aquí falta otra. Total, ven, lo que pasa, ven el motivo por el que reinicio. Porque ahora pasa esto, vale, vale. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a reiniciar otra vez. Vamos a parar esto. Ya por no dar la explicación otra vez desde el principio. Y ya han visto lo que pasa, hay que reiniciar aquí. Y no sé por qué se habrá colgado. Ahí, vale, empezamos otra vez y así ya no hay problema. Ahora yo vengo aquí, activo aquí, ahora sí está esto a cero. Ahora venimos aquí al HMI y activamos los robots. En la izquierda. Y, ven, ahora sí va bien. Y seleccionamos una maniobra, que sería la de 3. ¿Vale? Y ahora ya vamos a observar un poquito el vídeo. Y si ya va bien, pues, suficiente. Ven, los tres robots. Va montando las cajas. Y ya van a empezar a venir. ¿Ven? Ahora va todo perfecto. Ahora va perfectamente sincronizado. Todo. ¿Ven? La de centro se para. La de izquierda se para también. Y la derecha se irá hasta entrar. Como siempre digo. Lo importante es que le funcione la maniobra. ¿Ven? Eso es lo que les digo yo, que se ataca de vez en cuando, avanza un pelín más de la cuenta y se ataca. Vamos a ver la izquierda. ¿Ven? Ahí va, ese más o menos lo ha hecho bien. El centro no hay problema. Voy a empezar otro vídeo para ver, para que era un par de minutillos más. Y les voy explicando lo que hay. Ahora mismo no tiene ningún tipo de problema. Ahora viene la derecha. Que es la que va a avanzar. Observen también que las paletas vienen todas iguales. La caja de abajo viene atravesada y la de arriba viene recta. Aquí. ¿Ven? Ahora más o menos en todo derecho. Ahora viene la izquierda. La izquierda la saben que es la derecha porque lo estamos mirando desde el, digamos, desde el frente. ¿Ven? 
Ven, que se pasa un pelín. Se pasa un pelín. Y ahora hay otras veces que lo hace bien. Lo hace perfecto, como vamos a ver ahora. Lo vamos a tener un ratito. Y lo vamos a ver ahora. Los paletas también se pueden dirigir ahí en el centro con corrita blanca de hasta. A ver ahora cómo hace. Y pues, tiene parte. Vamos a ver ahora a la izquierda cómo va. Y ahora va bien, pero va un poquito torcido. ¿Ven? Ahora ha entrado perfectamente bien. ¿Vale? Una vez se pasa de, de, del sensor un pelín, pero era por la comunicación o lo que sea, y descansa el palé encima del hierro. Entonces, claro, gira de un lado solo y, y lo tuerce. Pero, insisto, eso no es problema. Lo, lo bonito es y lo importante es que le funcione la maniobra, tal como están viendo ahí. Todas las cajas vienen exactamente iguales. ¿Eh? Los robots van empaquetando allí. Esta más o menos va pasable también. Vamos a ver otra vez si entra ahora por la raíz esta de blanca. Ahora. Ven, ahora va perfectamente centrado. Normalmente va centrado. Normalmente va bien. Pero hay algunas veces que no va bien. Se gira un poquito. Ven, allí vienen otras dos cascas. El juego es muy bonito, ¿eh? el juego a mí me gusta mucho y me gusta crear escenas de este tipo. Ven, vamos a ver ahora. Ven, esa más o menos lo hace bien. Probemos otra vez a la izquierda. <coughs> Y ya está, nos vemos en el próximo vídeo. ¿Ven? Perfecto. La del centro no tiene problema, porque va a funcionar bien. Todos los palés cumplen con la normativa, porque todos vienen con la caja de abajo bien y la de arriba atravesada. ¿Ven? Ahora viene otra vez... La, la que está ahí, la derecha repito, esto lo suyo sería que si esta tarda en llegar si esta tarda en llegar activar eh, alguna de las otras dos pero para eso hay que poner un tiempo verificar que no hay ningún palé en medio, que no se va a atravesar ninguno que va a ir todo bien y en ese momento activar el, 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 la maniobra previo cálculo de lo que tarda el palé más o menos de gas, los cálculos etcétera, etcétera, y ver que efectivamente no da tiempo ¿Ven? Ahora lo ha hecho perfecto. Ahora va la aplicación perfectamente. Y no se acumula, no se acumula los palés. Ahora, por ejemplo, la izquierda llega antes que la derecha, pero claro, no interesa hacer un montón de código para enviar la, la, la izquierda. Si al robot no le da tiempo a hacer el lote antes de que termine la maniobra de la, de la converge, entonces no tenemos ningún tipo de problema. Allí acaba de echar una, una, una caja errónea, el robot del centro. ¿Ven? Perfecto, eso va perfecto. En un caso real, la cosa cambia porque los sensores serían mucho más, más fiables y mucho más exactos. ¿Ven? Mira ahora qué bien. Ahora la he hecho cuadrado, cuadrado, cuadrado. ¿Lo ven? Y nada más. Yo no sé ahora si seguir con esta aplicación, analizarla un poco más a fondo o, o pensar otra. O partirla por medio y hacer otra cosa con la mitad, no sé. Ya veremos lo que, lo que hacemos. De momento, ya llevamos 15 minutos de vídeo. 
todo lo que ha ocurrido antes lo he dejado para que lo vean, para que vean lo que ocurre, sobre todo, sobre todo la gente de Arnaida. Y, y que vean el proceso completo, que lo vean todo completo. ¿Ven? Ahora lo ha cuadrado perfectamente en el centro de los rulos. Ahora el que, el que viene torcido es este. Pero bueno, eso no es problema, eso no tiene problema. ¿Lo ven? Todos los palés vienen exactamente iguales. ¿Ven? En la, como va funcionando, la, la que va andando, pues no se para. Llega. Cambia. Perfecto, ahora lo has entrado perfecto, no toca ni la, ni la regleta blanca, ni siquiera. Lo has entrado perfecto, pero una vez así y otra vez no. Normalmente lo hace, pero claro. ¿Ven? Ahí se ha pasado un pelín, pero ha entrado también. ¿Lo ven? Observen también el, el texto blanco, como se pone amarillo, es que está funcionando. Bueno, yo creo que ya es más que suficiente. Otra vez ha entrado perfectamente. Yo creo que ya... La idea está clara. Y vemos que ambas maniobras funcionan muy bien, muy bien, muy bien. Miren, perfecto. Ahora lo está cuadrando perfectamente en el centro. Sin ningún tipo de problema. Mira, en el robot del centro va a echar una, una fuera. Esa, va, esa la echa fuera. Porque es un error. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ahí la ha echado fuera. Le la ha caído antes de tiempo. Por lo que sea. Pero la ha echado fuera. ¿Ven? Ahí va. Perfecto. Ahora ya continúa la del centro. Pone la caja arriba. ¿Ven? La izquierda viene por aquí. Y ya creo que se va terminando el vídeo. ¿Ven? A mí me gusta mucho, este juego me gusta mucho. Me gusta a mí analizar. Eso, eso de poner los sensores arriba, eso ha sido un, un estudio que dice uno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solucionar? Es decir, no, se, no es solo aprender a programar, es también aprender a, a resolver eh, cosas técnicas, cosas de, 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 de sensores, de colocación, de... Ven, ahora la ha cuadrado perfectamente. Cosas técnicas, cosas de... de de poner centro y, y si lo ponemos un poquito más alto y lo ponemos más a la izquierda y cómo podemos solucionar esto y cómo podemos solucionar lo otro eso también es muy importante para que los alumnos oh, aprendan a programar señores llevamos 10 minutos con el vídeo no ha fallado en 10 minutos ni una vez lo cual dice mucho dice mucho de este tipo de, de ejercicio ya nos vemos en el próximo vídeo. Ahora sí. Hasta pronto.